ভিডিওতে আমরা পঞ্চম শ্রেণীর তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ইংলিশে যে পনেরো নম্বরগুলো আছে তার প্রশ্ন উত্তরগুলো আলোচনা করব এটা দিয়েছে বিয়ন্ড বেরিয়ার থেকে বলেছে রাকেশ শর্মার গল্পটা বলছে অন দ্য কভার অফ দ্য বুক ওয়াজ এ পিকচার অফ রাকেশ শর্মা দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ইন স্পেস বইয়ের মলাটি রাকেশ শর্মার ছবি ছিল যিনি ভারতের প্রথম মহাকাশচারী অ্যাজ সুন অ্যাজ বরুণ স্টার্ট ইট রিডিং দ্য বুক যেই বরুণ বইটা পড়তে আরম্ভ করলো হি ফরগট অল অ্যাবাউট হিজ স্যাডনেস সে তার সব দুঃখ ভুলে গেছিল বরুণ কেম টু নো দ্যাট রাকেশ শর্মা ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন ইন পাটিয়ালা ইন দ্য স্টেট অফ পাঞ্জাব তো বইটা পড়ে বরুণ জানতে পারে যে পাঞ্জাবের রাজ্যের পাটিয়ালাতে উনিশশো উনপঞ্চাশে রাকেশ শর্মা জন্মগ্রহণ করেছিলেন হি ওয়াজ এডুকেটেড অ্যাট সেন্ট জর্জ গ্রামার স্কুল হায়দ্রাবাদ অ্যান্ড কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তিরুমালগিরি হায়দ্রাবাদ তো প্রথমে হায়দ্রাবাদের সেন্ট জর্জ গ্রামার স্কুলে পড়েন তারপরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তিরুমালগিরিতে পড়েন হি জয়েন দ্য ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি অ্যাজ এন এয়ার ফোর্স ক্যাডেট ইন জুলাই নাইনটিন তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমিতে একজন এয়ার ফোর্স ক্যাডেট হিসাবে বা ট্রেনিং হিসাবে যোগদান করেন অন থার্ড এপ্রিল নাইনটিন এইটটি ফোর উনিশশো চুরাশি তিসরা এপ্রিল রাকেশ শর্মা ওয়েন্ট অনের জার্নি টু স্পেস অন সয়ুজ টি ইলেভেন এ স্পেস শাটেল সয়ুজ টি ইলেভেন মহাকাশ যানে চেপে তিনি উনিশশো চুরাশি তিসরা এপ্রিল মহাকাশে উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন হি স্পেন্ড সেভেন ডেজ টোয়েন্টি ওয়ান আওয়ার অ্যান্ড ফর্টি মিনিটস ইন স্পেস তিনি মহাকাশে সাত দিন একুশ ঘন্টা এবং চল্লিশ মিনিট কাটিয়েছিলেন এতে অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন এতে বলেছে ওয়েন ওয়াজ রাকেশ শর্মা বর্ন ইন পাটিয়ালা তো রাকেশ শর্মা ওয়াজ বর্ন ইন নাইনটিন ইন পাটিয়ালা বি ইন বেস ইনস্টিটিউশন ডিডি টেক এডুকেশান কোথা থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন এতে হি ওয়াজ এডুকেটেড অ্যাট সেন্ট জর্জ গ্রামার স্কুল হায়দ্রাবাদ অ্যান্ড কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় তিরুমালিকিরি হায়দ্রাবাদ সিতে বলেছে হাউ মাচ টাইম ডিড ইজ স্পেন্ট অন দ্য স্পেস শাটেল স্পেস শাটেলে কতটা সময় কাটিয়েছিলেন স্পেস শাটেল এটা নয় স্পেসে স্পেসে কতটা সময় কাটিয়েছিলেন হবে ওই সেভেন ডেজ টোয়েন্টি ওয়ান আওয়ার্স অ্যান্ড ফর্টি মিনিট ইন স্পেস বিতে ট্রু ফলস বলতে বলেছে এতে বলেছে দ্য স্পেস শাটেল ওয়াজ নেম সয়েসটি ইলেভেন মানে তিনি যে মহাকাশ জানে গিয়েছিলেন তার নাম সয়েসটি ইলেভেন এটা ট্রু বি বলেছে রাকেশ শর্মা ওয়েন টু স্পেস ইন নাইনটিন এইটটি ফাইভ উনিশশো পঁচাশিতে মহাকাশে গিয়েছিলেন ভুল এটা উনিশশো চুরাশি হবে তাই ফলস আর সিতে বলেছে বরুণ গট দ্য বুক অন ইন্ডিয়াস স্পেস ট্রাভেল ফ্রম ইস মাদার তো ভারতীয় মহাকাশ যাত্রীদের ওপরে যে বইটা বরুণ পেয়েছিল সেটা তার মার কাছ থেকে এটা ট্রু ওর মাই এসে দিয়েছিল সিতে দিয়েছে ক্যাডেট হলো ট্রেনি বিতে বলেছে স্পেস শাটেল স্পেস শাটেল তাহলে লিখবে এই ভেহিকেল সেন্ট টু স্পেস এবারে আনসিনে আসি এখানে বলেছে দ্য কোকোনাট ট্রি ইজ এ টল ট্রি কোকোনাট মানে নারকেল গাছ বলছে এটা একটি লম্বা গাছ ইট হ্যাজ এ বাঞ্চ অফ লিপস বাঞ্চ মানে অফ লিপস মানে পাতার শাড়ি আছে অ্যাট দ্য টপ মাথার একদম ওপরে ইট গ্রোজ ইন হট কান্ট্রিজ অ্যান্ড ইন এরিয়াস নিয়ার দ্য সি বলছে এটা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে হয় আর সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকায় বেশি হয় দ্য ফ্রুট হুইচ দ্য ট্রি বিয়ার্স ইজ দ্য কোকোনাট এর এই গাছে যে ফলটা হয় তাকে নারকেল বলে কোকোনাটস গ্রো ইন বাঞ্চেস মানে থোকায় থোকায় নারকেল হয়ে থাকে দে গে গিভ হাস বোথ ফুড অ্যান্ড ড্রিং তো নারকেল থেকে আমরা খাবারও পাই জল পাই দ্য কোকোনাট ওয়াটার ইজ এ বেনিফিশিয়াল ড্রিং নারকেলের জল খুব উপকারী মানে উপকারী পানীয় দ্য ফাইবার অফ দ্য রাইপ কোকোনাট পাকা নারকেলের যে তন্তুটা ইজ ইউজ টু মেক রোপস দড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয় তো এবার এখানে কিছু প্রশ্ন দিয়েছে এর দাগে বলেছে এ ওয়্যার ডাস দ্য কোকোনাট ট্রি গ্রো কোথায় নারকেল গাছ বেশি হয় তো এই উত্তরটা বলবে এই ইটের জায়গায় কোকোনাট লিখবে যে দ্য কোকোনাট গ্রোস ইন হট কান্ট্রিজ অ্যান্ড ইন এরিয়াস নিয়ার দ্য সি এটা এখানে এ বলে ওই জন্য লিখে দিয়েছি আর বিয়ের দাগে বলেছে বিয়ের দাগে বলেছে হোয়াট ডু দ্য কোকোনাট ট্রি গিভ হাস নারকেল গাছ আমাদের কি দেয় তো এটা লিখবে বিয়ের দাগ দে গিভ হাস বোথ ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক তাহলে লিখবে দে গিভ হাস দে গিভ হাস বোথ ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক আচ্ছা সিতে বলেছে হোয়াট ইজ এ বেনিফিশিয়াল ড্রিঙ্ক মানে উপকারী পানীয় কি এই যে লিখবে দ্য কোকোনাট ওয়াটার ইজ এ বেনিফিশিয়াল ড্রিঙ্ক বিতে আছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স ফ্রম দ্য ইনফরমেশন ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট এতে হবে 
এতে হবে কোকোনাট ট্রি হ্যাজ এ ব্রাঞ্চ বাঞ্চ হবে এটা বাঞ্চ অফ লিপস অ্যাট দ্য টপ বিতে দ্য ফাইবার অফ দ্য রাইপ কোকোনাট ইজ ইউজ টু মেক রোপস গ্রামার ভোকাবুলারিতে আসে থ্রিতে বলেছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল এতে হবে দ্য ইয়ামুনা ইজ এ হোলি রিভার বি মিস্টার সরকার ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান সি দে হ্যাভ এ কার ডি হি ইটস অ্যান এ এভরি ডে ফোরে দিয়েছে জেন্ডার চেঞ্জ করতে প্রিন্সেস প্রিন্স ওম্যান ম্যান ল্যাট ল্যাশ বিচ ডগ ফাইভে আছে মেক মিনিংফুল সেন্টেন্স এতে দিয়েছে অ্যালাউ প্লিজ অ্যালাউ মি টু ডু দ্য জব বিতে কন্টেন্টস কন্টেন্ট মানে থাকা দ্য বক বক্স কন্টেন্ট সাম টয়েস সি হার্মফুল মস্কুইটো ইজ এ হার্মফুল ইনসেক্ট সিক্স আছে ট্রান্সলেশন দিয়েছে এতে বলেছে সদা সত্য কথা বলিবে অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ বি বলেছে বিপদে ধৈর্য ধরা দরকার পেশেন্ট ইজ নিডেড ইন ডেঞ্জার সিতে দিয়েছে আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি আই রিড ইন ক্লাস ফাইভ রাইটিং স্কিলে বলেছে যে কোনো একটা টপিকের ওপরে তোমাকে প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে তো এ আর বি আমি বলে দিচ্ছি ইয়োর ফেভারিট হবি আর ইয়োর ডেলি রুটিন আচ্ছা এখানে ইয়োর হবি তো প্রথমে বলছে হোয়াট ইজ এ হবি হোয়াট এ হবি ইজ এ হবি ইজ এ লাইট পারসুইট আন্ডারটেকেন বাই ওয়ান ইন ওয়ানস লেজার অ্যাজ এ প্লিজেন্ট পাস টাইম মানে হবি বা অভ্যাস হচ্ছে কোন একজন মানে কারোর অবসর সময় যেটা সে করে আর কি সবসময় অবসর সময় তার সেটা করতে ভালো লাগে এবং করে সে আনন্দ পায় হবিজ ভ্যারি ফ্রম ম্যান টু ম্যান মানে প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে তার অভ্যাসটা আলাদা হয় অ্যাজ রিগার্ডস মাইন্ড আই এম ফন্ড অফ কালেক্টিং ওল্ড পোস্টাল স্ট্যাম্পস অ্যান্ড কয়েন্স তো আমার ক্ষেত্রে আমি পুরনো স্ট্যাম্প এবং কয়েন কালেক্ট করা পছন্দ করি স্ট্যাম্প অ্যান্ড কয়েন কালেক্টিং ইজ মাই ফেভারিট হবি দেয়ার ইজ এ স্পেশাল রিজেন বিহাইন্ড দ্য চয়েস অফ মাই হবি হিস্ট্রি ইজ মাই ফেভারিট সাবজেক্ট কেন মানে এই হবিটা চুজ করেছে তো ইতিহাস হচ্ছে প্রিয় বিষয় দ্য ডুইংস অ্যান্ড ডিলিংস অফ মেন ইন দ্য পাস্ট ফ্যাসিনেট মি দ্য ওল্ড স্ট্যাম্প অ্যান্ড কয়েন্স উইথ প্রিন্টেড পিকচারস অন দেম রিমাইন্ড মি অফ দ্য ভ্যারি পাস্ট In imagination, I ট্রাভেল to the unknown lands. It was my uncle who inspired me first to collect stamps. He lived in Canada from where he sent me various colored stamp and coins of different countries. Now I am in possession of a rich collection. I am really proud of my possession. But stamp and coin collection is not my obsession. I mind my hobby in spare time only. আর ওর পরেরটা আছে ইউর ডেলি রুটিন তো এখানে একটা এক্সাম্পল হিসাবে দিচ্ছি সেখানে তুমি তোমার নামগুলো বসিয়ে বলে যাবে আই এম অ্যান আর্লি রাইজার আই গেট আপ অ্যাট ফাইভ এম শার্প দ্য ফার্স্ট থিং আই ডু ইজ টু ড্রিঙ্ক এ গ্লাস ফুল অফ ওয়াটার ফর ইট কিপস দ্য বোলস ক্লিন বোয়েলস ক্লিন After brushing my teeth and washing my face, I study for 2 hours at 7 am. I massage my body and take a cold bath. Then I have my breakfast which includes a glass of steaming hot milk. At 8.15 am, I start for my school along with a friend who lives nearby. I start... Uh, I am free in free periods. I go to library and read newspapers and magazines. At half past two, I return and have my lunch. After an hour's rest, I go to the playground to play football. I take my supper at 9 p.m. and before going to bed, I do my homework. This is my routine. I am quite satisfied with it. পেয়েছিল আজকের আমাদের পঞ্চম শ্রেণীর তৃতীয় পর্যায়ক্রমের মূল্যায়নের ইংলিশে পনেরো নম্বর স্কুলের প্রশ্নের উত্তরগুলো তো কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবে ভালো লাগলে লাইক আর একটু বেশি করে শেয়ার করে দেবে আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো প্লিজ একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে